കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസിലായിരുന്നു ഒരു മാസം സ്പ്രിങ്ങിൽ ഹാങ് ചെയ്താലും രണ്ട് അറ്റത്തും രണ്ട് മാസം സ്പ്രിങ്ങിൽ ഹാങ് ചെയ്താലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനോ പോലുള്ള മോളിക്യൂളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലെവല് നമ്മൾ ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാം വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ അപ്പോ എ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടു ബോഡി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ദ മോളിക്യൂൾ ആർ എ ബോണ്ട് ഓഫ് ദ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കണക്ടിംഗ് ദ ടു ആറ്റം ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ സ്പ്രിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോ അതിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതിയതാണ് അപ്പോ എന്താണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് കെ ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നോക്കൂ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഓഫ് ദി ഡാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റം പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ടും മാറും മൈനസ് ഓഫ് ഡി യു ബൈ ഡി ആർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നിന്നും മൈനസ് ഓഫ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എന്ന് കിട്ടും വേർ എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ എ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാനുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് യു സീറോ എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന എന്താണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സീറോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് കെ ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ദോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് the u r graph u r graph of potential energy curve of a diatomic molecule should be parabolic in the form like the two body harmonic oscillator appo adu endu pole irikkanam oru two body harmonic oscillator pole irikkanam ennalla oru verification aanu namukku kittunnathu ini the potential energy curve of a diatomic molecule come come out of uh, from the form uh, shown in figure which departs some of the parabolic form near the top of the potential energy or less this departure from the true parabolic form is due to two reason അതായത് നിങ്ങൾ ആ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പരാബളിക് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ റാദർ ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണമാണ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആ മോളിക്യൂൾ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ നേച്ചറിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിലോട്ട് മാറാം പക്ഷെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മെജോറിറ്റി ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ബോഡി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലത്തെ ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം കാരണം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ എനർജി ലെ
ഇതാണ് അപ്പോൾ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് ന്യൂ സീറോ തൊട്ട് മുമ്പത് കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്തേക്ക് കോണ മെക്കാനിക്കൽ അപ്രോച്ച് വഴി നമുക്ക് ഓരോ ലെവലിലെയും എനർജി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ഉടമ്പോഴാണ് സോ എണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഉടമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ദ ദിസ് ഇസ് ദ മിനിമം എനർജി ഇസ് കോൾഡ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്നെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്നാണ് പറയുക അതിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എനർജി അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു സീറോ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് യു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വിച്ച് ഗീവ്സ് എ വേരിയസ് പെർമിസിബൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജി ദ മോളിക്യൂൾ മേ പ്രോസസ് ഇഫ് എൻ ഇസ് ഗിവൺ എൻ ഇസ് ഗിവൺ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എസെക്ട്ര ദ മിനിമം ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഇ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് ഇതിനെ പറയുന്ന ദ ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് അത് എന്താ പറയാൻ പറ്റും യൂസ് സീറോ അതായത് ആ മോളിക്യൂള് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് എനർജി വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് സീറോ മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എനർജി ലെവലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഇത്രയും പറയുന്നതോടുകൂടി ആ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്